நிலமையார் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய பிரச்சனையா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் குடியுரிமை சட்ட திருத்த மசோதா இந்த திட்டம் எதற்காக அமல்படுத்தப்பட்டது இதனால என்ன பயன் பல்வேறு கேள்விகளை முன்வைத்து இதை உடனடியாக ரத்து செய்ய வேண்டும் இதை உடனடியாக தடை செய்ய வேண்டும் கோரிக்கைகள் அனைத்தையும் முன்வைத்து நாடு முழுக்க பல்வேறு மாவட்டங்களை பல்வேறு அமைப்புகளை சேர்ந்தவர்கள் பல்வேறு கட்டங்களாக போராட்டங்களை நடத்தி வந்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையில தான் லோக்சபாவில இந்த குடியுரிமை சிறுத்த சட்ட மசோதாவை ஆதரித்து எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் விளக்கம் அளித்திருப்பதாக ஒரு தகவல் வெளியாகியது இதையடுத்து அதிமுகவின் முன்னாள் எம்பியான அன்வர் ராஜா இதரை எதிர்த்து ஒரு சில கேள்விகளை அவர் முன் வச்சிருக்காரு அவர் அதிமுகவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும் கூட அவரும் சிஐவை எதிர்த்து பேசியிருக்காரு இருந்தாலும் ஒரு சில அதிமுகவினர் இதே சிஐவை ஆதரித்து அதற்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்து வந்துட்டு இருக்காங்க என்னதான் விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டாலும் கூட இதற்காக இதனை கண்டித்து இதனை எதிர்த்து பல்வேறு போராட்டங்கள் இஸ்லாமிய அமைப்பினர் செஞ்சு வந்துட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில தான் இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதாவை எதிர்த்து நாடு முழுக்க இருக்கும் அனைத்து மாவட்டங்களிலுமே இஸ்லாமிய அமைப்பினருடன் சேர்ந்து பல்வேறு அமைப்புகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அதுல ஒரு கட்டமாக தான் தேனியிலும் கூட இந்த சிஐஏவை எதிர்த்து இஸ்லாமிய அமைப்பினர் போராட்டத்தை நடத்தி வந்துட்டு இருந்தாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு பரபரப்பான சூழ்நிலையில தான் கம்பத்துல எம்ஜிஆர் அவர்களோட நூற்றி மூன்றாவது பிறந்தநாள் தினத்தை ஒட்டி அவங்க ஒரு பொதுக்கூட்டம் ஒன்று ஏற்பாடு செஞ்சிருக்காங்க அந்த பொதுக்கூட்டத்திற்கு வருகை தந்த எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களோட காரை மறித்து இஸ்லாமிய அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்க இதனாலதான் அந்த இடம் சிறிது நேரம் பரபரப்பா காட்சி வச்சிருக்கு முன்பாகவே சாலையோரத்தில் இருபுறமும் நின்று கொண்டிருந்த இஸ்லாமிய அமைப்பினர் கருப்பு கொடி ஒன்று ஏந்தி திடீர்னு எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் வந்த அந்த காரின் முன்னாடி வழிமறித்து ஒரு சில கோஷங்களை எழுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதை பார்த்த காவல்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக அவங்களுடைய வேலையை செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க எப்பயும் போல அந்த கோஷங்களை எழுப்பிய நபர்களை தூக்கி சாலையின் ஓரமாக நிற்க வைத்து விட்டுட்டு எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களோட கார் செல்லும்படி வழி ஏற்பாடு செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க இந்த சமயத்துலதான் ரவீந்திரநாத் காருக்கு பின்னாடி பிஜேபி நிர்வாகி சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து அந்த காரின் வழியாக போய் கொண்டிருப்பதை பார்த்த இஸ்லாமிய அமைப்பினர் மீண்டும் அந்த பிஜேபி நிர்வாகி வந்த காரை வழிமறித்து கோஷங்கள் எழுப்ப ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இதனால அந்த இடமே ஒரு கலவரம் போலதான் காட்சி அளிச்சிருக்கு இந்த மாதிரி கோஷங்களை எழுப்பிய நாப்பத்தி மூன்று பேரை காவல்துறை அதிகாரிகள் கைதும் செஞ்சிருக்காங்க எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களோட கார் மறிக்கப்பட்டது குறித்தும் இதனால இஸ்லாமிய அமைப்பினர்கள் கைது செய்யப்பட்டது குறித்தும் போன்ற செய்தி தேனி முழுக்க தீ போல பரவ ஆரம்பித்தது இந்த செய்தியை கேட்ட தேனியில் இருக்கும் இஸ்லாமிய அமைப்பினர்கள் சுமார் ஒரு முன்னூறு பேர் பெரிய குளம் தண்டுப்பாளைய பகுதியிலும் தேவதானப்பட்டி திண்டுக்கல் சாலையிலும் மறியல்ல ஈடுபட்டிருக்காங்க அந்த மறியலின் போது கைது செய்யப்பட்ட இஸ்லாமிய அமைப்பினரை சேர்ந்த அனைவரையுமே உடனடியாக விடுதலை செய்ய வேண்டும்ங்கிற கோரிக்கையை முன்வைத்தும் எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களின் அந்த சிஐஏவுக்கு அவர் ஆதரவாக ஆதரித்ததை எதிர்த்தும் உடனடியாக அவர்கள் அனைவரையுமே விடுதலை செய்ய வேண்டுங்கிறத முன்வைத்தும் இவங்க மறியல் போராட்டத்துல ஈடுபட்டிருக்காங்க ஒரு சில கோஷங்களையும் எழுப்பியிருக்காங்க இதனால தேனி திண்டுக்கல் போக்குவரத்தானது சுமார் இரண்டு மணி நேரம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கு இஸ்லாமிய அமைப்பினர்கள் போராடியதை அடுத்தும் எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்களோட காரை மறித்து கண்டன குரல்களை எழுப்பிய காரணத்தினாலும் அதிமுக மற்றும் பாஜகவினர் தொடர் போராட்டத்துல ஈடுபட்டாங்க இவங்க அனைவருமே அதாவது அதிமுக மற்றும் பாஜகவினர் இவங்க இருவருமே 
பெரியகுளம் கூடலூர் மற்றும் ஆண்டிப்பட்டி பகுதிகளில் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்காங்க இதனால அந்த இடம் மிகவும் பரபரப்பாக தான் காட்சி அளிச்சிருக்கு பெரிய குளத்துல இஸ்லாமிய அமைப்பினரும் அதிமுகவினரும் தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதுனால அந்த இடம் மிகவும் பரபரப்பா இருந்திருக்கு நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டு வருவதற்காக மாவட்ட காவல்துறை அதிகாரிகள் கைது செய்த அந்த இஸ்லாமிய அமைப்பினரை சேர்ந்த நாற்பத்தி மூன்று பேரையுமே விடுதலை செஞ்சிருக்கிறாங்க விடுதலை செய்ததை அடுத்து இஸ்லாமிய அமைப்பினர் அவங்களுடைய போராட்டத்தை கைவிட்டிருக்காங்க லோக்சபாவில் எம்பி ரவீந்திரநாத் குமார் அவர்கள் சிஐஏவை ஆதரித்து குரல் கொடுத்த காரணத்தினால மட்டும்தான் இந்த அமைப்புகள் அனைவருமே ஒன்றிணைந்து எம்பி ரவீந்திரநாத் குமாருக்கு எதிரான குரல்களையும் எதிரான கோஷங்களையும் எழுப்பியிருக்காங்கன்னு தெரிய வந்திருக்கு மேலும் இந்த விஷயத்துல இனிமேலும் இஸ்லாமிய அமைப்பினர்களை சேர்ந்தவர்களை கைது செய்யப்பட்டால் எங்களது போராட்டமானது தொடர் போராட்டமா நடைபெறுங்கிற ஒரு அறிக்கையும் வெளியிட்டிருக்காங்க இஸ்லாமிய அமைப்பினர் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தர்ஷன் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும்